வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் சூர்யா சாய் பல்லவி ரகுல் பிரீத் நடிப்பில் செல்வராகவனுடைய இயக்கத்தில் வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய என்ஜிகே இந்த படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ஜிகே படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு படித்த இளைஞன் அரசியல் வந்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகளெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணும் அப்படின்றத தான் வந்து இந்த ஒரு படமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்னு தெரியல இப்போ ரீசெண்டாகவே தமிழ் சினிமாவில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் சார்ந்த படங்கள் தான் வந்து நிறையா வந்துட்டு இருக்கு விஜயோட சர்க்கார் ஆகட்டும் விஜய் ஆண்டனியோட எம்என் ஆர்ஜி பாலாஜியோட எல்கேஜி இது எல்லாமே வந்து அரசியல் சார்ந்த கதைகள் ஒரே கதைக்களமாக இருந்துச்சு அண்ட் அந்த கதைக்களத்தில் வந்து நம்மளுடைய என்ஜிகேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்குது அண்ட் அரசியல் சார்ந்த படங்கள் தமிழில் வர்றது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே படத்துடைய காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா நந்த கோபாலோ குமரனாக வராரு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக நடிச்சு கொடுத்துருக்காரு அண்ட் படம் முழுக்க வந்து செல்வராக அந்த ஸ்கிரீனில் பார்த்த ஒரு ஃபீலே வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துச்சு அந்த அளவுக்கு செல்வராக அவன் வேலை வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் சூர்யா ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு நல்ல ட்ரீட்டாக இருக்கும் இன்னொரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா இளவரசு கிட்ட பம்ருசின் ஆகட்டும் இல்லை ரகுல் பிரீத் சிங் கிட்ட வந்து தன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸை காட்டுறதாகட்டும் இது எல்லாத்துலையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு சூர்யா அண்ட் சாய் பல்லவி சாய் பல்லவி வந்து இந்த படத்தில் ஒரு அற்புதமான நடிப்பை வெளிப்படுத்திருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு சீனில் வந்து அழுகையும் கோவத்தையும் வந்து வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இனிமேல் சாய் பல்லவி வந்து ஒரு டான்ஸுக்காக மட்டும் இல்லாமல் நடிப்புக்காகவும் நடிப்பு சார்ந்த படங்கள்லையும் வந்து அதிகம் பார்க்கப்படுவாங்க அப்படின்னு வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது தோணுச்சு அண்ட் ரகுல் பிரீத் ஸோ ரகுல் பிரீத் வந்து ஒரு கார்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நடிப்பு வந்து இவங்ககிட்ட பார்க்க முடியுது அதிலும் சாய் பல்லவி பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு சூர்யா குழு உண்டான அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி பேசுவாங்க இந்த சீன்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இளவரசும் அவரோட பெஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்காரு பட் படத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிங் வைஸ் வேலு ராமமூர்த்தி தலைவாசல் விஜய் இந்த மாதிரியான சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்தாலுமே இவங்களை வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தான் வந்துட்டு போகிறாங்க ஸோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகுமார் விஜயன் ஸோ சிவகுமார் விஜயன் அப்படின்னோடனே அவர் வந்து அழகாக செல்வராவன்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு கலர் டோன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கிராஸ் பண்ணி விஷுவலாக வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு அது படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து உங்களுக்கு புரியும் செல்வராவன் படம் நம்ம அதை பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து அழகாக கொடுத்துருக்காரு அது வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் சீன் வருது அந்த ஃபைட் சீன்லேயும் வந்து ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ படத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலுமே நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இது அதை விட ஜாஸ்தி இருக்கிறது தான் படத்துடைய ஒரு பெரிய பிரச்சனையே எஸ் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் செல்வராகவன் ஸோ செல்வராகவன் வந்து ஆறு வருஷம் கழிச்சு படம் எடுக்கிறாரு ஒரு பெரிய கம் பேக் அப்படின்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஸோ செல்வராகவன் படம் அப்படின்னாலே யூஸ்வலாக ஒரு கல்ட் கிளாசிக்கல் மூவி இந்த மாதிரி தான் வந்து எடுப்பார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படத்தை வந்து எடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்றது வந்து முதல் ஆச்சரியம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்வராவன் படத்தில் வந்து இந்த ட்ரீம் சாங்கு ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் வரவே செய்யாது பட் இந்த படத்தில் ஒரு ட்ரீம் சாங் இருக்குது ரெண்டாவது ஆச்சரியம் அண்ட் செல்வராகவன் படத்தில் வர ஹீரோ வேகா வியர்டா ஒரு ப படிக்காத ஒரு ஹீரோவா இந்த மாதிரி தான் வந்து வருவாங்க பட் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாரு நிறைய படிச்சிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி வராரு மூன்றாவது ஆச்சரியம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆச்சரியங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அதே வந்து செல்வராகவன் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிசப்பாயிண்டிங் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் படத்துடைய கதையில் கவனம் செலுத்தின செல்வராகவன் அதை வந்து திரைக்கதையிலும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு அண்ட் கேரக்டரைசேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து பண்ணியிருக்கலாம் டீட்டெயிலிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ ஓவராலாக இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா செல்வராகவன் சாரோட ஃபேன்ஸுக்கும் சூர்யா ஃபேன்ஸுக்கும் இந்த படம் வந்து பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பட் நார்மல் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து இந்த படம் ஒரு வாட்டி போய் பார்க்கலாம் ஸோ எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படம் பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட